Hello, everybody. Thank you very much, and welcome to the special episode number seven. In this episode, uh, we will discuss about present perfect tense. In the last episode, we discussed about uh, you know future continuous tense, and over the last six episodes, we discussed about all the indefinite tenses. I mean, simple tenses, simple present tense, simple past tense, and the simple future tense. And we also discussed about present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. So today, we our main focus is on present perfect continuous tense. আপনার সবাই জানেন এই কোর্সটার আসলে এই মানে ক্লাসটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যারা আইএলস পরীক্ষা দিতে গিয়ে যারা ফেস করে গ্রামাটিক্যালি প্রবলেম যারা একটু উইক যারা রাইটিং এ লিখতে গেলে তাদের লেখা আসে না তাদের জন্য যারা স্পিকিং করতে গেলে যাদের কথা বের হতে চায় না তাদের জন্য তারা যদি এই বারোটা সেশন টোটাল যদি কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে আপনাদের সিক্সটি পার্সেন্ট সিচুয়েশনে আপনারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন আইএলস এক্সামিনেশনের টেন্স নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো টেন্স রিলেটেড আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে যে তুমি কি গান পছন্দ করো তুমি কি নাচতে পারো তুমি কি ওয়াকিং করো তুমি কি এক্সারসাইজ রেগুলারলি করো তখন আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আমি করি তার মানে এটা কি প্রেজেন্ট টেন্সে ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে পারে যদি বলা হয় যে তুমি কি 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 পদক্ষেপ নিয়েছ বাংলাদেশের তুমি কানাডায় যাতে যাচ্ছ তুমি কানাডায় যাওয়ার জন্য তুমি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছ তখন আপনাকে বলতে হবে যে আমি এই পদক্ষেপ নিয়েছি এই যে নিয়েছি মানে কি কোনো কিছু এই মাত্র নিয়েছেন এরকম সেন্স থাকলে তখন সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলে যেমন আমরা বলে যে তোমার যে ক্ষুদা লাগছে তুমি কি ব্যবস্থা নিয়েছো আপনি বলবেন আমি খেয়েছি কিছুক্ষণ আগে আমি খেয়েছি আপনি যে খেয়েছেন এখনো আপনার সেই ক্ষুদাটা নিবারণ হয়ে আছে আপনার এখন আর নতুন করে ক্ষুদা লাগে নাই তার মানে হচ্ছে অতীতকালে কোনো কাজ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে করছেন এখনো সেটা আপনি রেজাল্ট এখনো আছে আমাদের কাছে যে ইউরেকা আইলস পাথওয়ে টু সাকসেস এর স্পেশাল যে বা আমাদের যে পেইড আইলস কোর্স আছে স্পেশাল কোর্স তা আপনি স্পেশাল কোর্স এডমিশন নিয়েছেন রিসেন্টলি নিয়েছেন আপনি এখনো আমার কাছে কোর্স করছেন তার মানে রিসেন্টলি নিয়েছেন এখনো কোর্সটা করতেছেন এই জন্য এটা অতীতকালে বলা যাবে না এটাকে বলতে হবে কি এটাকে বলতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে যে আমি কোর্স এর এডমিশন নিয়েছি তাহলে আই হ্যাভ টেকেন এডমিশন এট ইউরেকা আইএলস পাথওয়ে টু সাকসেস ওকে আমরা এটাই হচ্ছে এই ধরনের সেন্স অতীতকালেরই বাট রিসেন্টলি কোনো কিছু করছেন আচ্ছা এরকম হইতে পারে ধরেন আপনি সকালবেলা একটা চিঠি লিখছেন কার জন্য হয়তো বা লিখছেন তাহলে আপনি বলবেন যে আমি চিঠি লিখেছি চিঠি আপনার হাতেই আছে এখন তাহলে আবার আই হ্যাভ রিটেন লেটার আমি একটি চিঠি লিখেছি যেটা নিকটবর্তী অতীতকাল এটাকে আমরা আসলে বলি হচ্ছে ফিউচার সেটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা যদি বলি যে আমি একটা পরিকল্পনা করেছি কি পরিকল্পনা করছেন আপনি আমি জানি না সরি যে কেউ যে পরিকল্পনা করেন না কেন পরিকল্পনা আপনার এখনো মাথায় ঘুরতেছে সেই জন্য এটা আমরা এটাকে অতীত বলবো না এটা আমরা বর্তমানের মধ্যে রাখছি এবং এটাকে বলবো হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ওকে Let's go uh, to the lesson and let's share some examples by sharing the screen first, okay? So, they can, they can screen it as a, they can tense. Episode 7, a present perfect tense. They can say, Ehi matro kuno kaj shampon no hoye chhe, kintu tar fall ekhano biddo man roye chhe, ta ke present perfect tense bole. Jaman, ami dupure khawar khe chhi. Ami Eureka IELTS pathway to success e admission niye chhi. Egulo ekhano kintu aapna maathar madde ghur pak khat chhe. Ba ekhano aapni ki kot chhen? Prostiti nit chhen. আপনি ভর্তি হয়েছেন বাট এখনো তো সেটা চলছে তুমি ক্রিকেট খেলেছ সকালবেলা ক্রিকেট খেলছে এখনো সেই ক্রিকেটের মনের মধ্যে সেই ক্রিকেট ভাসতেছে তারা নদীতে সাঁতার কেটেছে আজকেই সাঁতার কেটেছে সাঁতার যে আজকে কাটছে এটা তাদের মনের ভিতরে এখনো কাজ করতেছে আচ্ছা আমি অফিসে মাত্র আসলাম তার মানে কি হবে মাত্র অফিসে আসলাম মানে এখনো এটা কি হয়েছে ফল এখনো বিদ্যমান এটা বলে ফল এখনো বিদ্যমান তারপর বলছে করিম স্কুলে গিয়েছে তার মানে করিম যে স্কুলে গিয়েছে এখনো স্কুলেই রয়ে গেছে এখনো সেই স্কুল থেকে ফেরত আসে নাই এই জন্য এটাকে আমরা বলি কি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের এখন এই ধরনের যত বাক্য আছে যেমন আমি যদি বলি আমি রান্না করেছি আমি আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠেছি আমি আজকে আমার মাকে ফোন করেছি এই যে করেছি ফোন করেছিলাম পাঁচ বছর আগে এরকম না একটু আগে ফোন করেছি সেই জন্য এটাকে আমরা অতীতে মধ্যে নিয়ে যাবো না আমরা এটা প্রেজেন্টের মধ্যেই রাখবো বাট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর এই টেন্সটা আমরা যখন এই ধরনের বাক বাক্য যখন আমরা বানাবো কথা বলবো তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম সাবজেক্ট প্লাস 
ভার্বের আগে কি বসবো আমরা হ্যাভ বা হ্যাজ বসাবো হ্যাভ অথবা হ্যাজ আমরা বসাবো এবং ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম ওই যে আমরা বলছিলাম আমরা এর আগের ক্লাসে আমরা বলছিলাম যে তিনটা ফর্ম থাকে ভার্বের তিনটা ফর্ম থাকে ওই তিনটা ফর্ম আমরা একটু আগে দেখাইছিলাম এর আগের ক্লাসে আমরা বলছিলাম না ওই যে গো ওয়েন্ট গন এরকম তিনটা ফর্ম ফর্ম ছিল আপনারা একটু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর যে ক্লাসটা আমরা করলাম সেখানে দেখবেন বা আগের এপিসোডে দেখবেন যে আমরা এরকম রাইট ফর্ম অফ ভাব আমরা এরকম ফর্মের কিছু মানে কনজুগেশন অফ ভাব বারবার এরকম তিনটা প্যাটার্ন আমরা দিয়েছিলাম এরকম যেমন ডিসাইড ডিসাইডেড ডিসাইডেড এরকম তারপর আমরা বলছিলাম এরকম যে পি এল এ এন প্ল্যান পি এল এ ডাবল এন ই ডি প্ল্যান প্ল্যান করা প্ল্যান করেছিলাম এখানে আসলে এইভাবে হয় না অ্যাকচুয়ালি মেইড এ প্ল্যান হয় হ্যাঁ এটা দরকার নাই घुमानो For example, choose, C-A-S-O-S-E, choose, C-A-S-O-S-E, choose, choose, C-A-S-O-S-E, choose, 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 वाक्य जो तैरि करब तक माथा रखते हे भार्वर सब समय तीन नम्बर फर्म पसंद करते तीन नम्बर चूज करते हैं उदाहरण दी उदाहरण मिलाटर क्रिकेट खेले फुटबल र्ले फुटबल फुटबल मान फुटबल खेले फर्म मात्र मैं 
করিম যদি স্কুলে যায় থাকে তাহলে এটা কি হবে করিমের সাথে কি হ্যাপ বসবে কোনদিন করিম কি থার্ড পার্সন না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য এরকম হবে হবে যে করিম হ্যাজ গিয়েছে স্কুলে গিয়েছে মানে কি গন গন টু স্কুল অ্যাকচুয়ালি দেখেন আপনাকে বুঝতে হবে ভাবার্থ ভাবটা কি এখানে এখানে মূল ভাবটা হচ্ছে এরকম যে করিম স্কুলে পৌঁছেছে গিয়েছে যে যাওয়া মানে গো যে বিষয়টা এটা আসলে মেন বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে করিম করিম স্কুলে পৌঁছেছে তাহলে আমি যদি এখন বলি যে আমি সকালবেলা আমি সকালবেলা আহ মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছি তাহলে কি হবে আই হ্যাভ আমি সকালবেলা কি করেছি মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খেয়েছি এটা আমরা বাক্য তৈরি করলাম তাহলে আপনাদের কাজ হবে এরকম করে আমরা বাক্য তৈরি করব যে তাহলে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এই তুমি কি করতেছ এই তো রান্না করলাম খেয়েছি ভাত খেয়েছি একটু ঘুমিয়েছি একটু ফেসবুক ইউজ করেছি এই যে করেছি মানে একটু আগে করেছেন আপনি তাহলে আপনি যদি বলেন এইভাবে যেমন আই হ্যাভ আই হ্যাভ স্পেন্ড এস পিই এন টি আই হ্যাভ স্পেন্ড টাইম ইন ফেসবুকিং ইন এফ এস সি ই ফেস বি ডাবল ও কে আই এন জি আমি ফেসবুকিং করে কি করেছি টাইম আচ্ছা আই হ্যাভ স্পেন্ড টাইম অন ফেসবুক আচ্ছা ফেসবুকে কেন টাইম স্পেন্ড করছেন আপনি বলেন ফর সোশ্যালাইজিং এস ও সি আই এল আই জি আই এন জি ফর সোশ্যালাইজিং অর্থাৎ আমি সামাজিকতা রক্ষা করার জন্য কি করেছি আমি ফেসবুকে সময় দিয়েছি তো এইভাবে আমাদের কি করতে হবে বাক্য তৈরি করতে হবে এইভাবে আমরা যদি পাঁচটা দশটা বাক্য তৈরি করি এবং বারবার জোরে জোরে আমরা রিড ইন করবো আই হ্যাভ ডান দিস জব আই হ্যাভ কমপ্লিটেড আই এলস কোর্স আই হ্যাভ ডান দিস জব I have completed this course. I have spent lots of money in English language development. I have spent money on grocery. Grocery means that we have to do it. 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 I have read a book. I have read a book. I have read a book. Okay. আপনাদের কাজ হবে মেক ফাইভ সেন্টেন্সেস বাই ইউজিং দিস আই নো ফ্রম দিস লেকচার ইউ সি দা স্ক্রিন অ্যান্ড দেয়ার আর লস অফ বোকাবলারিস আই হ্যাভ জাস্ট এখানে দিজ আর রেডি ফর ইউ জাস্ট আপনারা কি করবেন এখান থেকে চুজ করবেন যে গন হোম আপনি আমি আমি দুইটা বাক্য তৈরি করে দিই আপনাদের কাজ হবে পাঁচটা বাক্য তৈরি করা মিনিমাম পাঁচটা এর ছাড়া কিন্তু হবে না আচ্ছা ধরেন অ্যাকসেপ্টেড লেখছেন হ্যাঁ আপনি যদি এইভাবে লেখেন বাক্য রচনা করেন এইভাবে যে আমি টাকাটা রিসিভ করেছি তাহলে আমরা কি বলবো আই হ্যাভ আই হ্যাভ রিসিভড মানি এস ই সি ই আই ভি ই ডি আই হ্যাভ রিসিভড দা মানি অর্থাৎ কেউ আপনাকে হয়তো বা বিকাশ করছে আপনি বিকাশের টাকাটা রিসিভ করছেন তখন আপনি বলেন আই হ্যাভ রিসিভড দা মানি জাস্ট নাও মানে এই মাত্র যদি কোন সময় বাক্যের শেষে যদি জাস্ট নাও থাকে অথবা রিসেন্টলি থাকে তাহলে বুঝবেন যে ওই বাক্যটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে হ্যাঁ তাহলে আই হ্যাভ রিসিভ দ্য মানি জাস্ট নাও তাহলে আমি যদি বলি এরকম যে আমি এখান থেকে একটা বাক্য নেই যে আমি একটি মোবাইল ফোন কিনেছি তাহলে বট এ সেল ফোন তাহলে কিভাবে হবে এটা যে আই হ্যাভ আচ্ছা আমি কিনে নেই মনে করেন আমার বাবা কিনছে তাহলে আমরা বলবো কি মাই ফাদার মাই ফাদার হ্যাজ হবে না হ্যাড হবে হ্যাজ হবে হ্যাভ তো হবে না কারণ আমার আব্বা একজন ব্যক্তি যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হবে তখন বসবে হ্যাজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার অনলি বুঝছেন তাহলে কি হবে আই হ্যাভ মাই ফাদার হ্যাজ বিও ইউ জি এস টি বট এ সেল ফোন 
আচ্ছা এখন যদি আমি এরকম ভাবে বলি যেমন এখানে যদি আমরা বলি যেমন বলতে কি বোঝায় এচিপ্ট আচ্ছা আমি যদি বলি এইভাবে যেমন আই হ্যাভ এচিপ্ট সি এইচ আই ই ভি ই ডি এচিপ্ট কেনাডিয়ান মাস্টার্স ডিগ্রি কেনাডিয়ান মাস্টার্স ডিগ্রি আপনি যদি বলেন যে আমি ইউরেকাতে এডমিশন নিয়েছি তাহলে কিভাবে বলবেন আই হ্যাভ টেকেন এডমিশন ইন আয়ল কোর্স তাহলে আমরা চারটা বাক্য তৈরি করলাম আমরা লাস্ট আর একটা বাক্য তৈরি করি আমরা যদি বলি যে আই হ্যাভ লার্ন I have L E A R N T learned uh, present perfect tense okay present perfect tense today today তাহলে আমরা আজকে ইংরেজিতে আমরা কি শিখলাম আমরা present perfect tense আমরা শিখলাম তাহলে আমি পাঁচটা বাক্য তৈরি করলাম আপনার কাজ হবে এখন যে জাস্ট পজ দা ভিডিও কখন পজ করবেন যখন আমি ওই ভার্বেল লিস্টটা যখন আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম তখন আপনার পজ করবেন হ্যাঁ এই আমি আবার দেখাচ্ছি পজ দা ভিডিও নাও ফাইন্ড ফাইভ ওয়ার্ডস ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড মেক ফাইভ সেন্টেন্সেস অ্যান্ড মেক ইউনো ইউনো কনস্ট্রাক্ট ফাইভ সেন্টেন্সেস ইন দ্য কমেন্ট বক্স বিলো কমেন্ট বক্স প্লিজ এবং আপনারা যারা আছেন যারা দেখছেন ভিডিওটি তারা সাবস্ক্রাইব করছেন কিনা চ্যানেলটা আমি জানি না বাট যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সমমনা যারা আছে আপনাদের মতো যারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট যারা করতে চায় যারা কানাডায় আসতে চায় বা যারা আয়েলস নিয়ে যারা দেশের বাইরে পড়তে যেতে চায় অথবা জব করতে চায় স্বামী স্ত্রী সন্তান সবাই মিলে যারা বিদেশে যেতে চায় তাদের জন্য অর্থাৎ একাডেমিক আয়েলস অথবা জেনারেল ট্রেনিং যেই আসতে চায় না কেন তাদের জন্য এই ক্লাসটা বেসিকের জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে আর আমি মেনলি আইএলস এর ক্লাস নেই আইএলস এর ক্লাস গুলো আমার প্রতিনিয়ত ব্যাচ শুরু হয় আগামী সাত তারিখ থেকে একটা ব্যাচ শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসের এবং ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে একটা ব্যাচ শুরু হবে আর উনত্রিশ তারিখের থেকে ব্যাচ শুরু হবে এই এই মাসের অর্থাৎ তিনটা ব্যাচ খুব দ্রুত শুরু হয়ে যাবে একটা হচ্ছে উনত্রিশ এই মাসের একটা হচ্ছে এক ফেব্রুয়ারি একটা হচ্ছে সাত ফেব্রুয়ারি এরপরে কিন্তু আর দুই মাস আর এই মাস কোনো ব্যাচ শুরু হবে না এই জন্য আপনাদেরকে সবাইকে বলছি যারা কোর্সে এনরোলমেন্ট হন নাই যাদের নাকি দ্রুত আইএলস করার জন্য দ্রুত যাদের স্কোর দরকার তারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনারা আপনারা দেখবেন যে আইএলস এর এই চ্যানেলটাতে দেখবেন যে বায়োতে দেওয়া আছে ওখানে কোর্স রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা সেখানে কোর্স এর রেজিস্ট্রেশনে লিঙ্কে আপনারা কি করুন কোর্স রেজিস্টার করে ফেলবেন আচ্ছা আমি যারা পেজের সাথে যারা নাই তারা একটু পেজের সাথে অ্যাড হয়ে যান কারণ এট ইস এটাই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার পেজে থাকতে হবে পেজে যদি আপনি না থাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন না আমাদের যে লাইভে যাব আমরা ভবিষ্যতে সেই লাইভ গুলো আপনারা দেখতে পারবেন না সেই জন্য বলছি যে জাস্ট শেয়ার দা ভিডিওস অ্যান্ড জাস্ট আপনারা লিখবেন যে ইউরেকা আয়েলস পাথ টু সাকসেস এটা লিখলে এই পেজটা চলে আসবে পেজের মধ্যে লাইক দিয়ে রাখবেন এবং যার আয়েলস এর স্কোর করার দরকার যে ভালো করতে চান তারা অবশ্যই এখানে ইমেইল করবেন ইমেইল করে আপনাদের যে হাতের লেখা আপনাদের আয়েলস এর রাইটিং লিখে দেখাবেন পাঠাবেন আমাকে এবং যারা কোর্স করতে চান তারা অবশ্যই জানাবেন আর ইউরেকা আয়েলস এর যে ইউটিউব চ্যানেল আপনারা যেটা দেখতেছেন ইউটিউবে ইউরেকা আয়েলস অ্যান্ড লাইফ এবং চ্যানেলটা শেয়ার করে দিন সাবস্ক্রাইব করেন আর আজকে এ পর্যন্তই আর কথা বাড়াচ্ছি না সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যত্ন সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য আমরা আপনাদেরকে ইনভাইট করছি নেক্সট এপিসোডে নেক্সট এপিসোডে আমরা আলোচনা করব পাস্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ে ঠিক আছে এরপর আস্তে আস্তে আমরা টোটাল বারোটা ক্লাস আমরা ইনশাল্লাহ নিব আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এই প্রত্যেকটা এপিসোড যারা আজকের ক্লাসটা দেখলেন তারা আগের ক্লাসগুলো দেখে ফেলবেন একেবারে এ টু জেড দেখে ফেলবেন ছোট ছোট ক্লাস ঠিক আছে পনেরো বিশ মিনিট ক্লাস এটা খুব আহামরি কিছু না লাঞ্চের আগে একটা দেখবেন লাঞ্চের পরে আরেকটা দেখবেন শোয়ার সময় একটা দেখবেন শুয়ে ঘুম থেকে উঠে আরেকটা দেখে ফেলবেন 
এইভাবে ছোট ছোট ক্লাসগুলো আপনারা করে হলেন আপনাদের যাতে গ্রামারের যে বিষয়গুলো যাদের একটু অনেক দিন আগে হয়তো বা গ্রামার পড়ছেন একটু ক্লিয়ার করে নেন বিষয়গুলো তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ